，又一教经曰：“譬如习习水之家，善之提堂。”这两句是比喻，行者一耳啊。这个行者是佛的学生。就是修行人啊、嗯，这个里头不分在家出家啊，只要是依照释迦牟尼佛指导你去修行的啊，修正自己的行为都包括在内，行者一耳。我们看到这一句，马上会联想到科学家已经多次提出警告：这个地球有危机啊！什么危机呢？水资源的危机。人要没有水怎么办？这是大问题了。没有粮食怎么办？没有能源怎么办？其他的危机很多啊！现在确实有金融危机，有战有核武核武战争的危机。你真正修行，进入这个境界了，这些危机现前也是梦幻泡影，你能如如不动啊？这就是真定啊！危机能不能化解呢？答案是肯定的。佛经上有一句最重要的话：“一切法从心想生。”也就是前面我们念过的“知心一处”，一教经上，释迦佛说：“知心一处啊，无事不办。”那么化解这些危机，也能办得到吗？能。为什么呢？佛说：“境随心转。”我们居住的环境是随着人心在转变。啊，这是中国风水家常说。啊，风水是跟着人心转的，所以才说“富人居富地，富地富人居”。这是讲得通啊！有福的人，他住在这个地方，风水不好，他住在这里三年不动，不好的风水变好了。没有福报的人，这风水特好，顶好的风水，他在住三年，风水破坏了，就没有了。这真的不是假的，科学家今天给我们印证。啊，去年八月，外国有几个科学家在悉尼开会，我们学会好像去了七八个人，啊，去参加，回来之后写了一份报告给我，我看了很欢喜。啊，这个报告前半部是科学家最近的一些发现，跟佛经上讲的完全相同，后半部呢？讨论呢，如何应对二零一二玛雅灾难的预言？美国布莱登博士讲得好啊！啊，他提出了三句话
，真的是佛经上说的。我相信他们也看过佛经。<咳>第一个，希望全世界的人弃恶扬善，改邪归正，端正信念。这个灾难不但可以化解，还能把地球带上更好的走向。这话说得好。可是问题呢？这世间几个人能改邪归正？几个人能端正心态？几个人能够断恶修善？啊，他那个弃恶扬善，就是佛家讲的断恶修善。如果地球上的居民不能回头，不能依照他这个话去做，那怎么办？那就是灾难肯定。地球会会不会毁灭？不会，地球不会毁灭，灾难就肯定有。如果都能这样做呢？灾难可以化解，这是真的，不是假的。紧随心转呐、啊！啊！溪水之家了，善之池塘啊！啊，要保护的水资源呢、啊。佛用这个比喻啊，我们佛弟子也学他，为智慧水固，善修禅定，令不漏失。至心一处，就能转变境界。啊，我们在国外，念念为祖国祈福啊。念念为全世界人民祈福，太苦了，已经很苦了，灾难来了就更苦啊！啊，怎么解决呢？依照这部经典，认真学习。啊，这部经并不长，但是内容非常丰富，可以说是释迦牟尼佛四十九年所说一切经的精华。啊，不要再分心了，我们至心一处，就这一部经；至心一处，就这一句阿弥陀佛佛号。啊，无论在什么时候，在什么环境里头，自己永远保持清净平等就。啊，纵然灾难现前，也不惊不怖，若无其事。你才是用智慧来处理问题。啊，一慌一乱了。那就完了啊！顺境、善缘不受他的影响，一丝毫贪念都没有，逆境恶缘不受他影响，没有怨恨，没有嗔恚。
啊，永远保持心境、心地清净，就生智慧。智慧能帮助我们解决一切问题。啊，知识不行